Fala galera do canal Geek Play, aqui quem fala é o Kik Galera, o meu objetivo nesse vídeo aqui é destruir certas noções que você pode ter sobre o CSGO que estão erradas. Sim, na introdução eu já tô falando que, mano, se você acredita em algumas dessas coisas que eu vou estar tá mostrando aqui, você tá errado. <risos> não tem muito como falar de outra forma, mas velho, vem comigo que eu tenho certeza que como de costume, vocês não vão se arrepender. Mas antes disso tudo, se você não é inscrito no canal ainda, mano, vai lá embaixo, clica no botãozinho de se inscrever e ativa o sininho, muitos de vocês acompanham o conteúdo que eu trago aqui, mas não se inscreve, então por favor, dá essa força pra gente. Aproveita também e deixa o seu gostei seguido de um comentário, essa é uma forma grátis de você apoiar o conteúdo que eu trago aqui, além de fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas. Mas bora lá então, e cara, eu quero começar com a primeira crença, que é a galera que diz que ah, aprender smoke assim, é uma parada que vai revolucionar o seu jogo. Eu vejo que tem muitos jogadores que gastam muito tempo, até alguns caras que, são, que já me falaram isso, que, ah, que, que eu passo muito tempo aprendendo todas as smokes do jogo. Eu vou ser sincero, completamente sincero aqui pra vocês. É uma perca de tempo. <risos> assim, me desculpa. Aprender Smoke vai adicionar no seu jogo. Lógico que vai, não tô dizendo que não Mas, você tem que olhar pra você Como jogador, de uma forma geral Se você tá com buracos na sua gameplay Que eles são maiores Do que aprender smoke, vai tratar Deles primeiro, antes de você aprender a fazer smoke No janelão da Mirage, você tem que saber Dar atenção ao que importa Muitas vezes, tá bom? E aprender smoke Não vai elevar, não vai elevar O seu nível dentro de jogo, se você tem uma Mira dura, se você não é um cara que se Posiciona bem, se não tem uma movimentação boa É bem que você querer solucionar um problema que não é tão ruim assim Negando o restante que re Necessita de muito mais trabalho Do que esse daqui que você tá querendo solucionar Porque aprender smoke é uma coisa consideravelmente Fácil, você abre um vídeo no YouTube Vê um cara te ensinando que Olha, para smocar janelão, você tem que mirar ali Naquela, naquela antena E aí você mira lá, vem, corre e joga seu smoke para frente, e desse jeito você smocou Janelão da Mirage, imagina se eu mas enfim, é, não errei É muito mais fácil do que você ir treinar no DM Entender os fundamentos por trás Tentar mudar sua mecânica dentro do jogo Então não, aprender Smoke não vai salvar a sua gameplay Se você tem outros problemas, foca neles primeiro E coloca um treininho ali de aprender granada e tudo mais no meio Mas não, não, fa... não, não acha que se você aprender todas as granadas do mundo Você vai se tornar um jogador muito melhor que não é a questão Outra crença, e agora eu acho que já indo pro outro, pro outro lado completamente Que é a galera que não aprende nenhum smoke e acha que ter uma mira super forte vai tirar eles de toda a situação e isso também não é verdade. Esse tipo de crença coloca você numa situação onde você acaba tomando riscos desnecessários se colocando em posições onde você precisa ter uma mecânica super humana para você sair e isso não é bom. Se eu não me engano eu conversei sobre isso num vídeo de consistência recentemente e cara, é uma uma galera acredita que assim, eu só preciso entrar no DM e aí o cara vai lá e todo dia ele treina DM, todo dia, todo dia e a mira dele é boa, ele tem uma mira boa, você vê o vídeo dele, você vê o jogo dele, ele tem uma movimentação a par ele sabe atirar, ele sabe trocar tiro ele não falha nessa parte, só que aí ele acaba entrando, caindo numa armadilha muito pior, que é o que? Ele começa a se colocar em situações onde a mira dele não é boa o suficiente pra sair daquela situação, porque a mira de ninguém seria boa o suficiente pra sair daquela situação, e aí o problema dele não é mais a mira, mas sim a, a, essa insistência de se pôr em situações erradas, que é um erro, uma tendência, uma mania que é até mais difícil de consertar, sabe? Então sim, treinar sua mira é muito importante, cara, é, é, é essencial. Mas você não pode depender só dela achando que sempre a sua mira vai te livrar de toda circunstância, que você pode avançar de qualquer jeito, porque, bom, a minha mira vai me ajudar. Talvez quando você tá jogando contra caras que são muito piores do que você, ou em alguns dias onde a sorte tá pendendo pro seu lado. Mas quando você pegar caras que são do mesmo nível que você, ou melhores que você, você vai sofrer, você vai ser punido por esses erros. Eles vão exploitar esses problemas problemas na sua gameplay. Agora uma crença, mano, que leva a vários jogos perdidos e uma bela briga aí, é quando uma galera acha que, bom, a AWP é uma arma fácil de jogar, então se eu tô num dia ruim, eu vou pegar a AWP. E existem dois erros nessa lógica. A primeira é que a AWP é uma arma fácil de jogar. Não, a AWP não é uma arma fácil de jogar, porque, mano, é, você precisa ser um jogador muito bom pra você estar tá com ela e fazer um efeito bom dentro do jogo. A galera diz, ah, não, a AWP é muito fácil, é só você cravar no e atirar. E em alguns rankings, eu vou ser sincero, realmente é isso porque os caras não sabem te anular. Mas quando você começa a pegar caras que realmente sabem jogar, sabem fazer algumas granadas boas, sabem smocar certas partes do mapa, sabem dar shoulder pick, né? Então em vez de aparecer que nem um batata na ligação assim, e vem 
dá um shoulder pick aqui perto, depois volta, sabe? Brinca com a movimentação, tenta beitar um tiro, utiliza de granadas e tudo mais. Não é muito fácil de jogar a WP. Você tem que ter um bom reflexo, um bom posicionamento, saber quando dar o tiro, saber quando não dá, saber trabalhar ao redor daquela arma pra você não se tornar um jogador nulo com ela dentro de jogo. O que me leva pra segunda parte desse raciocínio. Se você tá num dia ruim, pegar uma WP talvez não seja a melhor decisão. Porque assim, você tá literalmente gastando o seu dia ruim com a melhor arma do jogo, a arma que pode trazer mais impacto para o seu time. E aí, além de você quebrar a sua economia, você pode estar tá quebrando a economia do seu time e não trazendo impacto nenhum para a mesa. Quando você está na WP, você tem que tomar uma vertente mais impactante dentro do jogo, principalmente em pugs. Se você está jogando em time, é tudo sobre questão de papel e conversas que vocês já tiveram. Porém, quando você está dentro de um pug onde ninguém se conhece, você tem que buscar aquelas jogadas de high octane, né? Que a galera chama tipo, de impacto, jogadas rápidas, explosivas, onde você consegue jogar, entendeu? Outra crencinha que acontece, que você acaba caindo nisso, ou você conhece, eu tenho certeza que você conhece uma galera que é assim, às vezes a pessoa nem acredita nisso, mas ela vai porque é mais confortável. É a ideia de que, mano, você tem uma posição no mapa e aquela posição é sua, e qualquer... Cara, é sério, eu já vi em rank de pro, rank de pro, level 19, 20 da Gamers Club, começar a trollar o jogo, porque... Ah, o janelão é meu e se você, se eu não jogar janelão, você não joga. É uma parada tão chata, principalmente pra um cara que nem eu, que, mano, eu odeio brigar por posição. Eu sou sempre o cara que larga de mão. Então, eu posso ter até pedido o primeiro janelão. Se o cara fala, eu falo, mano, você quer jogar lá? Se você quiser, joga lá que eu vou pra outra posição. Acho um saco isso, mas uma galera aparentemente acredita que só deve se jogar numa posição do mapa. E se você entrou num time onde tem um cara que joga naquela posição também, próxima, a próxima linha de raciocínio é briga. Porque não tem como você querer jogar em outra posição ou você ter conhecimento sobre outra posição. Isso é uma parada extremamente limitante. Se você é um cara no seu jogo, que eu, às vezes não é nem uma crença, você nem acredita nisso, você sabe que é errado, mas você insiste. Então, tecnicamente, é, você tem essa crença. Se você só sabe jogar numa posição do mapa, vai aprender outros lugares. Vai aprender a jogar CT, vai aprender a jogar L, vai aprender a jogar B. Não seja aquele cara chato que acha que o mapa tem, cada posição tem um nome pro jogador e aquela é a sua e é só você ali, entendeu? Isso daí é chato, isso daí enche o saco dentro do jogo, é uma parada que causa muita briga e, mano, não sei o que dizer, é uma crença que, assim, só de falar, eu acho que não tem nem, não tem nem um tabu sobre isso, você só saber jogar numa posição e ficar bravo porque alguém pegou ela... Sabe? E pra finalizar, o que eu acho que é a crença mais comum e chata dentro do CS é aquela de que, ah, não, é, tem mapa que não é pra jogar. Mano, todo mapa é pra jogar. Existem mapas que são mais chatos de jogar em Pug, porém, mano, você tem que saber jogar neles também. O problema é que às vezes você cai com um cara, muita gente tem essa crença de que, ah, não, não vou aprender a jogar Vertigo, porque Vertigo é muito ruim. É um mapa ruim. Eu considero um mapa ruim. Só que eu jogo do mesmo jeito. É o que tem pra hoje. É Ancient também. Sempre que adiciona um mapa novo na map pool, a galera fica, ah, não vou jogar porque é ruim. Porque, ah, não, não quero aprender. Coloca um desse na ranked da Gamers Club e você só escuta o choro. Eu também já, faço, já fiz isso às vezes, eu admito. Eu já fiz isso já, velho. É, é chato. N não é uma crença boa de você ter. Todos os mapas são jogáveis e você tem que aprender. Se você não sabe, a culpa é sua. Não é do cara que colocou, não é do mapa. Enfim, guys, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo mais diferenciado. Aqui na tela eu vou estar deixando dois vídeos com qualidade e direto ao ponto igual esse daqui. Dá uma checada lá. Eu, Cake, vou ficando por aqui. Um grande abraço pra todo mundo. É isso. Tamo junto. Valeu. Falou!